नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विशाल गलत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे y इक्वल टू एक्स टू दावर एन लॉग एक्स को बिना लेबनिस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग कैसे जो हमारा प्रूफ दिया हुआ है y एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल ब्रेकेट लॉग एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वन बाई एन इसको प्रूफ कर सकते हो तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में हमारे साथ और मैं आगे आपको इसी क्वेश्चन को सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूंगा तो दोस्तों जैसा कि आपने इंटरव्यू में पहले ही सुन लिया था कि इसको बिना लेबनिस थ्योरम का कैसे यूज करके हम लोग प्रूव करने वाले हैं तो आइए बिना देर किए इसको हम लोग प्रूव करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं जो कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ सीन्स का साइन देकर के तो क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन इंटू लॉग एक्स तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको समझाने का जो की बुक में चूंकि इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ काफी टफ है बहुत लोगों को समझना मुश्किल होता है तो मैंने इसका क्या किया ना दूसरा मैथड निकाला है जिससे आसानी से आप सभी को समझ में आ सके तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों इस फंक्शन को मैंने माना है u और इस फंक्शन को हम मैंने माना है v मतलब u इंटू वी वाले फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला होता है मतलब चैन रूल जो होता है उसमें हम लोग यूज करके इसको क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली u को पहले रखते हैं फिर v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो v का लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप सभी को पता है कि वन बाई होता है बीच में प्लस का साइन फिर लॉग एक्स को रखेंगे फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा तो एन उठ के आएगा आगे इन टू एक्स टू दी पावर जो भी पावर है तो उसमें से एक माइनस होता है तो एन माइनस वन होगा ये फॉर्म बन चुका है अब चूंकि जैसे कि देख सकते होंगे ये तो मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है तो ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ है और ये डिनोमिनेटर में साथ में होगा तो फाइनली वाई जो बनेगा जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुछ ऐसा बनेगा अब क्या कर सकते हैं दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पर वन छुपा हुआ आप सभी को पता है तो यहाँ पर सिंपल हम एल्शियम ले सकते हैं तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते होंगे मैंने यहाँ पे एल्शियम लिया है और यहाँ से डिवाइड वगैरह कीजिएगा तो एक्स टू दी पावर एन इस साइड तो रहेगा बीच में प्लस का साइन लेकिन इधर से कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा उसको एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली इधर वाला टर्म क्या बनेगा एन इंटू एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू लॉग एक्स अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक्स टू दी पावर एक्स पर पावर वन तो छुपा होता सेम बेस वन पर पावर एड होता है तो जब पावर एड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ये वन एड होगा तो माइनस वन है ऑब्वियसली प्लस वन होगा तो माइनस प्लस कटेगा मतलब सिर्फ एक्स टू दी पावर एन वाला टर्म बचेगा तो फाइनली इसको कुछ ऐसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक्स टू दी पावर एन प्लस एन इंटू यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन रहेगा इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स अब इन दोनों टर्म में से जैसे कि देख सकते होंगे आप एक्स टू दी पावर एन कॉमन आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर तो फाइनली यहाँ पर जैसे कि कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा फाइनली जो टर्म बनता है वो क्या बनेगा दोस्तों एक्स टू दी पावर एन कॉमन निकालने के बाद अंदर में वन प्लस एन लॉग एक्स बनता है डिवाइड बाई एक्स अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों की वन को वन को हम लोग चेंज करने वाले हैं तो जैसे कि वन को चेंज करने से पहले मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक्स डिवाइड में है तो जैसे ही इसको आप रिवर्स में मतलब कि ऊपर लेके जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर वन छुपाई है तो आप सभी को पता है दोस्तों तो पावर नेगेटिव हो जाता है तो पावर ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर एक्स पावर माइनस वन होगा और आप सभी को पता है कि सेम बेस वन में पावर एड होता है तो एन में माइनस वन एड कीजिएगा तो एन माइनस वन मतलब एक्स पावर एन माइनस वन हो जाएगा और वन को आप लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दोस्तों लॉग ई लिख सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉग ई का वैल्यू वन होता है तो आइए दो की जैसे कि देख सकते हैं कि अंदर में दोनों टर्म को हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर चुके हैं प्लस एन लॉग एक्स अब जबकि बुक में कुछ अलग तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया तो अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है लेकिन ये कोई अलग अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये सिंपल वे में मैथड है दोस्तों जो कि आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी तो जैसे कि आप देख सकते होंगे वन को मैंने लॉग ही में कन्वर्ट कर चुका हूँ प्लस एन लॉग एक्स वैसे का वैसे है अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों की अगर एक फॉर्मूला होता लॉग का कि लॉग एम टू दी पावर एन अगर इस फॉर्म में रहता है तो इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं एन लॉग एम लिख सकते हैं मतलब कि अगर एन लॉग एम है तो ये जो बाहर में मल्टीप्लाई है वो बन जाता है क्या एम का मतलब पावर बन जाता है तो यहाँ पर जैसे कि मल्टीप्लाई में एन है तो ये मतलब एक्स टू दी पावर है मतलब कि पावर बन जाएगा लोग लॉग का फॉर्मूला यही होता है लॉग के फॉर्मूला के यूज करेंगे हम लोग तो फाइनली जो कुछ टर्म है वो कुछ ऐसा बनेगा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वैसे का वैसा ही रहेगा लॉग ही भी रहेगा लेकिन ये बन जाएगा हमारे क्या दोस्तों लॉग एक्स टू दी पावर एन बन जाएगा और आप सभी को पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन मतलब
फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला था अब इसी तरह हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि इजिली वे में डिफ्रेंशिएट हो सकेगा तो इसमें भी हम लोग यू और इस टर्म को भी मानेंगे मतलब इसमें चैन रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपली तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे तो इसको यू हम लोगों ने माना तो यू को वैसे का वैसे ही रखा फिर भी को डिफ्रेंशिएट किया तो आप सभी को पता है कि लॉग एक्स का जैसे वन बाई एक्स होता है तो यहाँ पर लॉग यहाँ पर ई इंटू एक्स पावर एन है तो इसका भी वन डिवाइड बाई ई एक्स टू पावर एन हो जाएगा और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैसे का वैसे रखता है डिफ्रेंशिएट सिर्फ क्या होगा तो एक्स टू पावर एन वाला होगा जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फाइनली यहाँ पर क्या बनेगा एन इंटू एक्स पावर एन माइनस होगा कि आप सभी को पता है बीच में प्लस का साइन होगा क्योंकि चैन रोल का फॉर्मूला में वी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर प्लस का साइन होता है उसके बाद फिर वी को रखते हैं तो वी हमारा लॉग e टू ई इन टू एक्स टू दावर एन है इसको रखा फिर v को u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u हमारा क्या हो एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो n माइनस वन ये बाहर आ जाएगा और पावर माइनस वन फिर से ऐड होगा तो एक्स टू दी पावर एन माइनस टू हो जाएगा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ होगा ये वाला टर्म्स आ रहा चुकी है चूंकि मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में ये भी और ये भी ये तो आप सभी को पता है दोस्तों जब मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में तो फाइनली कुछ ऐसा टर्म बनेगा ये वाला इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैंने जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप ये ये वाला टर्म को आगे लिखा और इसको थोड़ा सा बाद में लिखा अब उसके बाद फिर जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जब इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो यहाँ पर एक्स टू पावर माइनस हो जाएगा तो अब इसलिए जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते होंगे अगला स्टेप पर मैंने उसी स्टेप को फॉलो किया कि सेम बेस होने पर पावर ऐड होता है तो एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन दोनों पावर ऐड होंगे और इसको अब इसलिए ऊपर से मतलब कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव होगा एन टू एन यहाँ सिर्फ बचेगा क्योंकि ई e तो कैंसिल हो चुका है प्लस ये टर्न वैसे का वैसा ही है अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सेम बेस होने में पावर ऐड होता है तो यहाँ पर जब ऐड किया मैंने एन एन तो यहाँ पर टू हो गया और माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस वन होगा तो मतलब टू एन में से फिर एक एन घटाइएगा तो सिर्फ एन बचेगा तो फाइनली यहाँ पर जो टर्न बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों वाई टू इक्वल टू एन इन टू एक्स टू दावर एन माइनस टू बीच में प्लस का साइन और ये टर्म अभी तक वैसे का वैसे नहीं क्योंकि इसमें नो चेंज होगा चेंज होगा ही नहीं अब आइए इसका अगला स्टेप हम लोग देखते हैं तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों दोस्तों कि वो जो टर्म सिंपलीफाई होने के बाद उसमें भी हम लोगों ने यू इन टू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो फाइनली कुछ ऐसा बनेगा मतलब जब थर्ड बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एन तो पहले से कॉन्स्टेंट था वहां पर एक्स टू दावर एन माइनस टू था तो वो उठ के बाहर आएगा तो यहाँ पर फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पर एन माइनस टू हो जाएगा इन टू एक्स टू दावर एन माइनस थ्री होगा बीच में प्लस का साइन ठीक उसी तरह हमारा जो सेकंड टर्म था उसमें एन माइनस वन कॉम मतलब कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का वैसे रखेंगे उसके बाद फिर फाइनली जो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर देख सकते होंगे ये टर्म यहाँ पर मतलब ये तो कॉन्स्टेंट था यह तो आप समझ ही क्या होंगे लेकिन इसमें कॉन्स्टेंट क्या था एन माइनस वन था तो बाहर ही रहेगा सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा एक्स टू दावर एन माइनस टू e इंटू एक्स टू दावर एन का डिफ्रेंशिएशन होगा मतलब इसमें प्रोडक्ट चैन रोल का फॉर्मूला लगा सकते हैं मतलब इसको u मान सकते हैं इसको v मान सकते हैं तो उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते होंगे सिमिलरली जैसे कि पहले का स्टेप हम लोगों ने किया था एक्स टू दावर एन माइनस टू को रखा था फिर v मतलब u को रखा फिर v को डिफ्रेंशिएट किया तो सेम टू सेम वही टर्म आया बीच में प्लस का साइन फिर v को रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो डिफ्रेंशिएशन u का हो चुका है और यहाँ से फिर फिर देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा क्या तो e से e कैंसिल हो सकता है फिर इसको आप ऊपर लेके जाएगा तो पावर नेगेटिव होगा तो फाइनली यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है मैंने वाई थ्री इक्वल टू ये टर्म वैसे का वैसा है बीच में प्लस का साइन एन माइनस भी वैसे का वैसा है लेकिन जब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो एक्स टू पावर एन माइनस टू तो रहेगा लेकिन ये ऊपर मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव होगा इन टू एक्स टू पावर एन माइनस वन इन टू एन ये वाला टर्म रहेगा बीच में प्लस का साइन फिर यहाँ पर इस टर्म को मैंने आगे रखा और लॉग एक्स वाले टर्म को बाद में लिखा जो कि इन में है तो आप चेंज कर सकते हैं अब उसके बाद देखिए दोस्तों सारे स्टेप सेम टू सेम है लेकिन सिर्फ चेंज यहाँ पे किया हुआ कि सेम बेस होने पर क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स 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 तो सेम बेस होने पर पावर ऐड होते हैं तीनों के तो जब पावर ऐड होगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस एन फिर यहाँ पे प्लस एन तो दोनों कैश कैंसिल हो जाएंगे फिर यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा तो एन और माइनस और माइनस वन होगा बाकी सारे टर्म जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों तो जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते होंगे दोस्तों की कैंसिल हो चुका इन टू बाकी ये वाला टर्म वैसे का वैसा ही है अब चूंकि कैंसिल होने के बाद ऐड होने के बाद फाइनली जो टर्म बनता है वो क्या होता है दोस्तों वाई थ्री इक्वल टू एन इन टू एन माइनस
अब उसके बाद फिर देखिए दोस्तों सिंप्लीफाई हो चुका था थर्ड टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसी तरह जब फोर्थ ऑर्डर था डिफ्रेंशिएट मतलब इसको फोर्थ बार डिफ्रेंशिएट करिएगा आप तो ये तो ये तो दोनों कांस्टेंट हो गया एन एन माइनस टू ये तो वैसे का वैसे रहेगा जब डिफ्रेंशिएशन सिर्फ इसका होगा तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एन माइनस थ्री इंटू एक्स टू पावर एन माइनस फोर ये टर्म आएगा बीच में प्लस का साइन फिर यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे आप दोस्तों ये भी टर्म यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एन इंटू एन माइनस वन तो ये वैसे का वैसे रहेगा फिर जब इस डिफ्रेंशिएट करेंगे इस टर्म को तो यहाँ पर एन माइनस थ्री उठ के आएगा आगे इन टू एक्स टू दी पार एन माइनस फोर होगा बीच में प्लस का साइन फिर उसी तरह एन माइनस वन एन माइनस टू तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा जब इसको अब इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें यू इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जैसे कि इससे पहले वाला टर्म हम लोग किए थे तो जब वो अप्लाई करेंगे तो फाइनली सेम टू सेम फिर से वही सारा टर्म आएगा जैसा कि यहाँ पे देख रहे तो फिर से यहाँ से ई से ई कैंसिल होगा फिर इसको आप ऊपर लेके जाइएगा फिर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के बाद जैसे कि यहाँ पे देख रहे वाई फोर इक्वल टू ये तो वैसे का वैसे रहेगा ये भी वैसे का वैसे रहेगा ये वाला टर्म फिर बीच में प्लस का साइन फिर एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू ये वैसे का वैसे रहेगा लेकिन ब्रेकेट के अंदर क्या होगा दोस्तों जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा एक्स टू दी पावर तो यहाँ पर क्या होगा एक्स टू दी पावर माइनस हो जाएगा अभी सेम बेस यहाँ ये ये और ये दोनों ऐड कीजिएगा तो इसमें से फिर माइनस एन और ये प्लस एन कटेगा फिर एन माइनस थ्री में से माइनस वन आप ऐड कीजिएगा तो माइनस फोर हो जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे बीच में प्लस का साइन फिर इसको थोड़ा सा अरेंज किया मतलब एन माइनस थ्री को आगे रखा और एक्स टू पार एन माइनस फोर को आगे रखा इन टू लोग एक्स को थोड़ा सा इंटरचेंज करके पहले रख दिया अब चूंकि फिर से मल्टीप्लाई हुआ एन माइनस वन एन माइनस टू ये तो बाहर में मतलब ये तो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है ये वाला जैसे कि देख रहे होंगे तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक बार इस टर्म का उसी तरह फिर दूसरे टर्म का तो जैसे कि यहाँ पे अगला स्टेप हमारा देख ही रहेंगे दोस्तों वाई फोर इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि वैसे का वैसे ही सेम है बीच प्लस का साइन सेकेंड टर्म भी जैसे कि वैसे का वैसा ही सेम है बीच प्लस का साइन फिर चूंकि थर्ड टर्म हमारा एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू है तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ एन के साथ तो इसको लिख सकते हैं क्या एन इन टू एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू इन टू एक्स पर एन माइनस फोर फिर उस तरह जब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इंटू एक्स पर एन माइनस फोर इंटू लॉग ए टू दी पर एक्स टू दर एन है जो कि ये वाला टर्म रहा टोटल सिंप्लीफाई होने के बाद अब उसके बाद फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला स्टेप तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर एन माइनस से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ऐसा क्यों दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते होंगे आप कि अगर हमको अगर एन का फैक्टोरियल यहाँ पे बनाना है अगर कुछ कॉमन हम सारों टर्म से निकालना चाहते हैं तो कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पे घट रहा है मतलब यहाँ पर अगर एन माइनस वन घट रहा है जबकि यहाँ पर एन माइनस वन है लेकिन एन माइनस टू नहीं है फिर उसी तरह यहाँ पर एन माइनस एन है एन माइनस है एन माइनस भी है लेकिन यहाँ पर एन माइनस नहीं है जबकि सारे टर्म में यहाँ पर है फिर उसी तरह यहाँ पर एन माइनस वन एन माइनस टू है लेकिन यहाँ पर एन नहीं है तो मैंने क्या किया दोस्तों की जो जो टर्म घट रहे थे मैंने उसको मल्टीप्लाई भी किया और उसी से डिवाइड भी किया चूंकि कॉमन निकालने के लिए तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे दोस्तों कि यहाँ पर n माइनस वन की कमी थी ऊपर में कॉमन निकालने के लिए इसलिए n माइनस वन से मल्टीप्लाई भी किया और इसको डिवाइड भी किया उसी तरह यहाँ पर n माइनस टू की कमी था दूसरे टर्म में तो इसलिए n माइनस टू से मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पर डिवाइड भी किया उस तरह यहाँ पर n माइनस थ्री का कमी था और यहाँ पर सिर्फ एन की कमी थी तो सारे टर्म से मल्टीप्लीकेशन डिविड मतलब डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पर देख सकते हो देखने जैसे कि देख सकते होंगे ऊपर में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री ये चारों टर्म सभी टर्म में आ गए जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते होंगे एन एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू एन माइनस थ्री उस तरह सारे टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक्स टू दावर एन माइनस फोर इस टर्म में भी है एक्स टू दावर एन माइनस फोर इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है ये लॉग एक्स तो है साथ में ये भी है तो क्या करेंगे न्यूमिनेटर से ये सारे टर्म को कॉमन निकालेंगे जो जो कॉमन निकल रहा था तो कॉमन क्या निकल रहा था दोस्तों बाहर में जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते होंगे वाई फोर इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एक्स टू पावर एन माइनस फोर ये सारे टर्म थे अब अंदर में क्या बच जाएंगे दोस्तों यहाँ पर तो सारे न्यूमिनेटर वाला पार्ट कॉमन ले लिए तो सिर्फ बच जाएगा वन डिवाइड बाई एन माइनस वन बीच में प्लस का साइन उस तरह सेकेंड टर्म में हमारा सिर्फ बच जाएगा वन डिवाइड बाई एन माइनस टू बीच में प्लस का साइन फिर उसी तरह थर्ड टर्म में हमारा बच जाएगा वन डिवाइड बाई एन माइनस थ्री बीच में प्लस का साइन और यहाँ पर कॉमन लेने के बाद भी यहाँ पर लॉग एक्स वाला टर्म था तो लॉग एक्स वाला टर्म रहेगा ई टू दावर एक्स टू दावर ई इंटू एक्स टू दावर एन डिवाइड बाई एन अब जैसे कि उसके बाद देखिए हमारा अगला स्टेप बाहर में जो टर्म है वो वैसे का वैसा ही है अंदर में ये
अब चूंकि ये प्लस का साइन होगा तो एक बार एन इसके नीचे डिवाइड में आएगा वन के नीचे और एक बार एन लोग एक्स के नीचे एन डिवाइड में आएगा तो जब इसके नीचे डिवाइड में आएगा तो जैसे कि यहाँ पर अगला स्टेप हमारा देख ही रहेगा कि सारा टर्म सेम टू सेम है लेकिन जब इसके नीचे डिवाइड में आएगा तो वन डिवाइड बाई एन प्लस एन लॉग एक्स डिवाइड बाई एन तो यहाँ से एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा लॉग एक्स उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते होंगे दोस्तों चूंकि डिवाइड देने के बाद सारा टर्म वाई फोर इक्वल टू सारा टर्म सेम टू सेम है एन एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री डॉट 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 माफ कीजिएगा इन टू एक्स पावर एन माइनस फोर बीच में प्लस का साइन फिर वन डिवाइड बाई एन माइनस वन अंदर में प्लस वन डिवाइड बाई एन माइनस टू यहाँ पर भी प्लस वन डिवाइड बाई एन माइनस थ्री प्लस वन बाई एन प्लस लॉग एक्स ये टर्म हमारा अंदर में आ गया अब आइए इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हो तो जैसा कि हमारा अगला स्टेप यहाँ पे देख ही रहोगे दोस्तों इसको हम लोग क्या किया कि वाई फोर इक्वल टू जो टर्म यहाँ पर था वैसे का वैसे बाहर में ये तो सेम टू सेम वैसे का वैसे था तो इसको हम लोगों ने वैसे का वैसे रखा ये अंदर वाला टर्म को क्या किया दोस्तों लॉग एक्स को पहले लिखा उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया जैसे वन डिवाइड बाई एन माइनस को पहले फिर उस तरह एन माइनस को बाद में प्लस एन माइनस को उसके बाद में प्लस वन बाई को सबसे लास्ट में क्योंकि हमको प्रूव करना है तो उसी तरह वाई फाइव जितनी बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों वाई वो एन माइनस थ्री अगर जैसे कि यहाँ पर फोर्थ बार हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर एन माइनस थ्री आया था कॉमन वगैरह लेने के बाद उस तरह अगर हम फिफ्थ बार डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ पर एक टर्म और आता जो कि वन डिवाइड बाई एन माइनस फोर आता उस तरह सिक्स बार डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब वन डिवाइड बाई एन माइनस मतलब फाइव आता तो क्या होता दोस्तों की एक एक बढ़ते जाता मतलब बढ़ता तो यहीं पर ये तो फिक्स है ये कॉन्स्टेंट रहता है ये तो वैसे का वैसे ही रहता क्योंकि सबसे बड़ा नंबर मतलब एन है एन ही सबसे बड़ा इसी में से सब घट रहा है एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री इस तरह जब इसको आप एन टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा एन का फैक्टोरियल बन जाएगा क्योंकि यहाँ से कॉमन आते रहेगा एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस थ्री इसी तरह और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जितनी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उतनी बार यहाँ पर पावर आ रहा है मतलब उतना ही बार घट रहा है तो एन में से उसी तरह जब एन टाइम्स की जाएगा तो एन माइनस तो एन एन कैंसिल होगा तो एक्स टू दी पावर जीरो हो जाएगा जैसे कि एक्स टू दी पावर एन माइनस है तो एन टाइम्स करेंगे हम लोग तो वो क्या होगा दोस्तों एक्स टू दी पावर एन माइनस एन होगा तो एन से एन कैंसिल होगा तो मतलब यहाँ पर क्या बनेगा पावर एक्स टू दी पावर जीरो तो एनीथिंग टू पावर जीरो इसका वैल्यू वन होता है तो ये हमारा टोटली वन दे देगा यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा तो बाहर में सिर्फ एन का फैक्टोरी नहीं रहेगा यहाँ तो लॉग एक्स वैसे का वैसे रहेगा लेकिन ये बन जाएगा हमारा वन ये बनेगा हमारा वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस डॉट डॉट इसी तरह बनते रहेगा वन बाई फोर वन बाई फाइव कहाँ तक वन बाई एन तक तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने यहाँ पे वन लाया तो दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा तो फिर आप समझ रहे होंगे कि इसको फिर यहाँ पर वन कैसे आ गया तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर से देखिए कि सबसे बड़ा इसमें क्या है दोस्तों एन है क्योंकि जितने भी नंबर यहाँ पर घट रहे हैं वन टू थ्री ये सब एन में से घट रहा है मतलब एन सबसे बड़ा है यहाँ पर घट अब ये घटते जाएगा तो एन माइनस फोर एन में जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो एन माइनस फोर फिर एन माइनस फाइव फिर एन माइनस सिक्स फिर एन माइनस सेवन इसी तरह घटते रहेगा तो इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं जैसे कि एन में से इसमें से क्या घटा वन घटा है तो अगर एन टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों जब आपको बताता हूँ जैसे एन माइनस है यहाँ पर तो चूंकि कितनी बार एन में से वन घटा है तो अगर एन में से वन घटा तो एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब कि एन में से कितना घट रहा है यहाँ पर माइनस वन मतलब एक घट रहा है तो एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन माइनस वन होगा तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो वन एन माइनस एन माइनस वन यहाँ पे पुट कीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो माइनस एन यहाँ प्लस एन तो माइनस प्लस कटेगा मतलब वन बाई वन आएगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे वन बाई वन आएगा तो यहाँ हमारा फाइनली क्या बनेगा दोस्तों वन बनेगा वन के प्लेस पे इसको पुट कीजिएगा क्योंकि एन में से माइनस वन घटा था उस तरह जब यहाँ यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे वन डिवाइड बाई एन माइनस टू है वन डिवाइड बाई एन माइनस टू है तो एन में से कितना घटा क्योंकि सबसे बड़ा तो यहाँ पर एन ही है एन ही में से घट रहा है तो एन में से यहाँ पर टू घट रहा है तो हम जब एन टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हमारा हमेशा इस टर्म में टू 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 मतलब कि हर बार दो दो ही घटेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं एन माइनस एन माइनस ही घटेगा तो इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वन एन माइनस एन यहाँ प्लस टू हो जाएगा तो यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पर वन बाई टू आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे वन बाई टू आया उसी तरह जब यहाँ पर एन माइनस थ्री रखिएगा तो कैंसिल होगा वन बाई थ्री आएगा उसी तरह जब ये बढ़ते रहेगा तो यहाँ एन टाइम्स चल जाएगा जो कि वन बाई हो जाएगा